Eh bien bonjour à tous les amis, comment allez-vous Eh bien écoutez, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel pour un nouvelle vidéo, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc sur euh, Land of Italy pour un épisode aujourd'hui où on va tout simplement s'occuper des animaux. Euh, donc je sais pas pourquoi quand je regarde dans cette direction c'est 20 images secondes. Ah non ça ça va, je suis à 35 maintenant. Et quand je suis là, je suis à 60. Ok, tout va bien. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire euh, Comme je vous ai déjà dit précédemment, on va s'occuper de... de nourrir nos animaux. Alors merci à la personne qui m'a donné l'astuce. Si vous êtes en l'air, vous cliquez juste sur la molette et vous retournez euh, au bon étage, j'ai envie de dire. Donc vraiment merci euh, à cette personne qui m'a dit ça. Parce que c'est vrai que euh, ça commençait vraiment à me rendre complètement chèvre ce système là. Oh, putain, excellent, elle a même un truc de poids la machine là. Alors... On va démarrer le petit. C'est bon. Il tourne. En avant. Excusez-moi si j'ai gueulé là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On est parti. Donc maintenant, on va avoir un souci. Ouais, un très gros souci. Qu'est-ce que on prend comme godet pour aller charger la paille Est-ce que un godet d'origine Oh putain, j'ai un. Oh, j'ai un godet là. Ouais, mais c'est le godet du, du vieux machin, mais ça marche pas. Euh, attendez voir. Laissez-moi réfléchir 30 petites secondes. Pardon. Non, 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 ça, ça marche pas. Je regarde une fois. Donc ça, c'est des Volvo, c'est mort. Là, c'est pareil, on sait pas ce qu'il nous, qu nous dit. Front ladder. Shovel, UZ, multifruit, plus... Front ladder, donc ça c'est pour que pour charge en frontaux ça alors. Putain là, tout ce qu'il fait celui-là. Essayons voir de l'acheter une fois. Euh, échappe, tac, tac. Où est-ce qu'il est ce connard Non. Euh, alors attendez je vais enlever ça Voilà ça vous emmerdera pas comme ça Donc ça je pense que ça va que à un chargeur frontal Ça ça va pas à un, à un de mes véhicules là Je peux toujours essayer Hop, Tac Hop Hop C'est bon j'ai démarré là qu'est ce que tu me fais chier Alors attendez on va essayer, mais je suis pas sûr de ce que je vais faire. Hein. À mon avis, ça va au au Dutz que j'ai là-bas. Ça va pas aller sur un véhicule comme ça. On peut toujours essayer. Ou si ça va, ça risque de faire minable. Mais bon, ça serait mieux que rien. On va tester ça. On va déjà voir. Ah si, ça va. Ouais, bah voilà le problème que j'ai. C'est pareil avec ce Volvo de con là. C'est toujours la même histoire. Regardez maintenant. Dès que vous lui accrochez un godet qui euh, n'est pas qui n'est pas conçu pour lui, voilà ce que ça vous fait. Et c'est pas un mode que j'ai en échec ou autre parce que ça me le fait. Euh... Oh merde, ça me le fait depuis toujours, on va dire. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans la merde. Donc ce qu'on va faire, euh, on va même pas s'emmerder parce que le problème c'est que le godet que j'ai là-bas fait 50 tonnes. Et 50 tonnes, personnellement, ça fait un peu beaucoup pour, euh, pour euh, charger. On va juste regarder qu'est-ce que j'ai dans mes possessions, tout simplement. Euh, tut, 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 hein, je vais voir, je pense que je vais virer du matériel aussi. Bon, j'ai ce godet-là. Alors, je peux pas vous donner le lien de ce godet, les amis, parce que c'était à l'époque sur le serveur de Alexis qui, qui l'avait. Et puis, euh, je l'avais pris, donc je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'il l'a téléchargé. Déjà ce petit godet là on peut le virer Ça prend un peu de place Fiat à gris Alors attendez juste 30 secondes J'ai bien envie de le virer celui-là Je me dis que ça fera peut-être moins ramer euh, Gearing off Et mets à fond plat de bucket line Dégage Ok. Euh, 
Ok, écoutez, on va pas se casser les rouleaux. On va pas s'emmerder. On va prendre le 2, mais pas en mot réalistique cette fois-ci. Échappe. Tac, afficher les véhicules. Hop, c'est bon, normalement il est juste là. Oula, t'es où Ah Il est là. Attendez, je vais ouvrir ça. Alors, c'est parti. Voilà. Donc déjà, première question. Ok, c'est réglé, ça marche. Bon, c'est pas grave, on en fout un peu par terre, y a pas de problème. Maintenant, deuxième question, on go à l'ensilage, enfin au, au silo là-bas, et on regarde. Moi j'ai bien fait d'acheter l'autant MR, parce que le problème c'est que quand vous achetez deux mêmes véhicules, après pour savoir lequel vous allez vendre, alors je crois qu'il y a une astuce du style, si vous êtes dans un véhicule, ça vendra celui-là je crois. J'ai une fois entendu un truc comme ça, mais je suis pas sûr de ce que je vais vous dire. Donc ça c'est un godet multifruit qui fait apparemment tout, donc euh... Ah, voilà, enfin il y a quelque chose d'utile Bon, et eh ben écoutez, ça c'est fait, donc le 4 shovel on va le virer Possession, celui-là c'est le MR Euh, non, c'est marqué MR Attendez voir, c'est marqué mourir district normalement Hop, casse-toi et le 4 shovel il doit être en haut Désolé pour cette petite mise en place Voilà 4 shovel dégage Voilà parfait bah écoutez je suis content j'ai un godet Donc ça m'emmerde je peux pas le faire avec Le Volvo bah écoutez on va se débrouiller avec Donc en fait pour vous faire euh, Deux petites minutes un, un petit résumé de ce qui s'est passé Dans l'épisode précédent Parce que comme je vous expliquais j'ai eu un souci de J'ai eu un petit souci de plantage Excusez-moi 30 secondes, je vais juste couper mon micro parce que je dois faire une petite pause de petites secondes. Re les amis, désolé, euh, je devais me moucher et je voulais pas vous faire partager ce doux bruit. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai coupé le micro. Donc oui, pour me, pour me prendre deux petites minutes pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé euh, dans l'épisode que j'ai pas pu malheureusement vous upload. Si vous vous souvenez bien, on avait donc euh, fauché, endéné et ramassé toute la paille. Donc on va jeter un oeil au stock. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, eh ben, j'ai euh, tout simplement tout ramené en stock. Donc vous pouvez voir que en paille, on a 785 tonnes. En herbe, on en a 451. Voilà, j'ai tout ramassé. On avait ramassé, on avait discuté de tout et de rien, etc. Donc voilà ce qui s'était passé dans... Euh, dans l'épisode précédent qui a eu un souci au montage et qui a été en gros foutu en l'air tout simplement donc maintenant on va aller avec celui là là, là bas je pense qu'on va euh... oh putain excellent je pense qu'on va tout simplement euh... là comme on va nourrir les animaux je pense que on va juste euh... là on va préparer du mélange donc j'ai aucune idée. Oh, Excusez-moi, celui-là, je ne l'ai pas senti venir. J'ai pas eu le temps de couper le micro. Je suis vraiment désolé. Donc, je disais, on va mettre... Euh, on va préparer du mélange total, là. Donc, je ne sais pas du tout quelle quantité on peut mettre. Donc, on va voir ça tout de suite. Et je me pose une question. Ah, putain, ça m'énerve, ça. Alors... Il n'y a pas moyen de déplacer cette petite balance là Non. Bon, allez, c'est parti. Parce que 6 tonnes, ça me paraît beaucoup quoi. C'est 10 mètres cubes le machin. Je sais pas du tout si je vais pouvoir y foutre 6 tonnes. Hein. À mon avis, je vais devoir en mettre beaucoup moins. Attendez, on va faire ça un peu plus réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez voilà, on va la mettre en route, hein, histoire qu'elle mouline quand même. Oh putain, comme c'est bien fait. Oh, trop bien. On voit le poids là. Ouais, parfait. On va aller sur 3 tonnes. 
C'est juste qu'il faut que je découvre combien on peut mettre dedans. 3 tonnes, 21%. Donc, euh, 3, 6, 9. Ça fait, de... Ça fait 60%. Donc, à mon avis, on peut mettre 4. 4 tonnes, 4, 8, 12. À mon avis, on peut mettre 4 tonnes. Bon, on va essayer. Hein. On va mettre... Euh... Pareil, on va foutre 3 tonnes, 5. Je pense que 3 tonnes 5 en paille ça devrait être pas mal. On en met autant en herbe. Et je sais pas si vous avez vu comme moi, mais il me semble que j'ai vu qu'on peut mettre du crops dans la machine. Qu'est-ce que c'est que ça du crops Il faut que je traduise. Voilà. Putain, c'est super mélangeuse. Hein. Je pense que je vous présenterai ces packs là pour que vous puissiez en profiter parce que la texture à l'intérieur. Oula La texture à l'intérieur est vraiment trop belle. Hop. Bon, je remplis pas à fond, ça sert à rien. Parce que de toute façon, je sais qu'on mettra pas tout. Donc là, on a mis 3 tonnes 5. Donc on va essayer de mettre plus ou moins pareil en herbe. Et puis on va déjà voir ce que ça va donner. Oh, c'est trop bien fait, j'adore. Bon, c'est parti. Là, on a 5 tonnes, donc on va mettre jusqu'à 6 tonnes. Oh putain, je suis allé un peu vite là. Donc là, on est à 43%. Donc il y a effectivement 12 tonnes qui rentrent dedans, les amis. Donc là, rapport de mélange, il dit quoi euh, On va mettre encore de la paille. On va encore en mettre. Euh, de la paille, pardon, de l'herbe. Cette tonnes. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, 7 tonnes, ça fait 50 pots. Oh, mais 14 tonnes dedans. Mm -hmm. Donc, à mon avis, j'ai pas foutu assez de paille. Ouais, parce que vu qu'il y a 14 tonnes, euh, je peux pas mettre 7 tonnes de non-silage. Ça va faire beaucoup de trop. Le crops, c'est quoi ça, crops C'est du blé, là Non Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre encore une petite tonne de paille. Et puis après, on pourra partir à l'ensilage. Voilà. Comme ça, on sera tranquille. Je pense, hein. Parce que 7, 7, ouais, 7 tonnes de paille, ça me paraît beaucoup. Enfin, de, de l'ensilage, ça me paraît beaucoup. Ouais, mais pas tout ça, toi. Voilà, 992 kg. Comme ça, on met ça dedans et on n'est pas emmerdé. Allez, c'est parti. Voilà. Bon. Allez, on va monter là-dedans. Ah, le bruitage et tout est bien fait aussi. J'aime bien. Et c'est franchement quand la texture comme ça bouge là c'est excellent. Oh par contre le petit Dutz il fait un peu la gueule là, avec la mélangeuse. Hein. 17 km heure le pauvre. Donc euh, là l'objectif premier va être tout simplement les amis de, euh, de euh, s'occuper des vaches. Et dans les prochains épisodes, bon, on va devoir semer et tout ça pour pouvoir refaire de la, de la récolte. Mais on va avoir un objectif. C'est qu'on va devoir aussi s'occuper des cochons et tout ça. Donc, ben, euh, c'est ce qu'on fera, hein, tout simplement. Oh putain, par contre, le Volvo... Il va... C'est un peu large, là, ce qu'il va foutre dedans. Hein. Bon, c'est pas grave. Là, il y a 10 tonnes, de toute façon... Alors attendez, juste pour vérifier un petit peu. Ouais, il va nous manquer du foin. Je pense qu'il nous manquera du foin. Bon, maintenant qu'on y est, décharge. Voilà, je pense qu'on sera... Oh putain, tout juste on y est. Waouh. Donc j'ai mis 3 tonnes... J'ai mis 3 tonnes 5 plus une tonne de paille. Donc... La paille, on était bon, on n'aurait même pas eu besoin. Je pense que 3,5 tonnes de paille aurait amplement suffi. 
j'ai mis 3 tonnes 5 de foin donc le foin on peut largement mettre 4 tonnes 5 de foin 4 tonnes 5 4 tonnes et la reste de maïs je pense que ça sera pas mal ouais je pense que ça devrait le faire bon écoutez on va aller nourrir je sais que t'es pas accepté ici et eh oh prends moi pas pour un âne c'est accepté là normalement euh, X voilà comme ça ça décharge à gauche c'est parti alors attendez je vais juste ouvrir voir ce que ça donne voilà mélange c'est parti ok bah écoutez ouais on va partir 4 tonnes 5 4 tonnes et le reste de maïs et ça devrait le faire ça va être pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça va être bien alors vraiment sympathique cette mélangeuse Avec le compteur et tout qui fonctionne. C'est vraiment pas mal. Donc par contre moi ce que je vous propose, vu que le Dutz là, le pauvre, il a un peu de mal. Je vous propose qu'on décroche le Dutz. Qu'on le laisse ici. Voilà. Et qu'on cherche le euh, nouveau venu. Voilà, le 12.55. C'est parti. Alors celui-là... Oh putain. Par contre, il braque pas. Enfin, si, il braque, mais il est lent. Alors celui-là était en mort réalistique. Mais je, moi, je me souviens qu'en mort réalistique, je ne le supportais pas parce que le bruit... Je trouvais qu'il était vraiment trop dégueulasse, le bruit en MR. Et je l'ai vu sur LS Quest en normal. Et je vous avouerai que je le préfère largement en normal qu'en MR ce tracteur là. Donc on va euh, s'en servir. Bah celui-là je pense qu'il va faire la mélangeuse. Hein. Voilà. Euh, le petit Dutz, celui-là, on va le garder. Il fera ce qui est en dénage parce qu'il va très bien pour en dénager ce petit véhicule là. Euh, ouais, on va le garder pour ça. On pourra. Bon après tout ce qui est pendage et tout ça, on va voir. Mais je pense que je vais un, un petit peu virer de mat du matériel. On va voir ce qu'on va enlever. Mais on va en enlever un petit peu. Histoire que tout simplement on soit un peu plus fluide et qu'on n'ait pas trop de problèmes de lag. Allez c'est parti. Parce que là c'est vrai que euh, on va encore faire une ou deux bennes de mélange. Total naturellement. Euh, et puis ensuite on donnera que du maïs en silage. Alors ça ça ira très vite. Hein. Je veux dire ça on charge comme des abrutis et c'est fini. Euh, pour la paille c'est exactement pareil. On charge comme un âne euh, jusqu'à jusqu ce que ça soit plein et on est tranquille. Bon, vous voyez celui-là il va quand même à 40. Que l'autre il se traînait quand même à 17 à l'heure. C'est vrai que c'est quand même plus agréable avec ça. Mais 14 tonnes, mais alors ça veut dire que cette mélangeuse là. Ça veut dire que cette mélangeuse là. Euh, on met plus dans celle là que dans celle euh, d'origine, là, qu'une là où on met 12, 12 tonnes je crois. Donc 4 tonnes de paille, c'est parti. Oh putain, je dis 4 tonnes quoi. Non, je mets moins. On va essayer de faire ça plus ou moins bien. Voilà. Allez, c'est parti. Comme ça, on s'emmerde pas à aller 50 fois euh, vider, machin et tout ça. Donc, on a dit 4 tonnes de paille, 4 tonnes 5 de d'herbe. Allez, décharge. Et le reste de maïs. Et ça devrait être pas mal. Donc, du coup, ben, les Volvo, ben, ils me serviront pour curer le fumier, charger le fumier... Euh, pour euh, ce genre de choses, le maïs en silage et ce petit Dutz. Alors 4 tonnes 5 maintenant. Ah putain, ma souris voulait pas monter là. Voilà, 4 tonnes 6, allez, c'est parfait, ça ira. Ouais, donc je disais, euh, on servira de celui-là que pour ça, hein, pour charger ici. Et puis, euh, et puis voilà, hein, comme ça on se fera pas chier. Les Volvo, ils serviront un peu là-bas. Euh, curer le fumier et tout ça, ils sont vraiment bien parce que la texture dans le godet est magnifique. On va pas se le mentir. Voilà, 8 tonnes 6. Faire un 
peut-être un peu beaucoup, non Donc on va avoir le rapport de mélange. Ah, excellent Régime moteur qui accélère. Ouais, là, ça va être largement bon. En foin, on sera bon. Et en paille, on sera bon. Comme ça, on aura du mélange total. On sera tranquille. On monte là-dedans. Donc, lui, on va en profiter. On va remplir le machin. C'est vrai que ce bras il est vraiment c'est vraiment pas mal parce que moi j'ai vu des chargeurs qui tournaient avec des trucs comme ça dans des usines de BGA en Allemagne et il faut voir comme ils tournent ces engins là avec des caterpillars là ils tournent et pff, toute la journée ils chargent ils chargent ils chargent c'est vrai que c'est impressionnant comme ça bon. voilà alors c'est parti ok mais non, là-dedans. Ah bah voilà, là on est parfait. 4 tonnes, 4 tonnes 5 et le reste. Parfait. Excellent. Eh bah ben écoutez les amis, nickel. On va pas se plaindre. C'est nickel. Bon, par contre lui il va me casser les rouleaux là peut-être. Parce que vu que mon, mon cas il a un angle de braquage comme ma grand-mère. Ah, les bras qui rentrent là-dedans. Voilà. Et je sais que le mélange total n'est pas accepté ici. Oh, tu vas pas me, me le dire 15 fois, non C'est parti. Deuxième cuve qui est en train d'être distribuée. Vraiment excellente cette cuve, j'aime bien. Euh, ensuite, on va euh, maintenant s'occuper de leur donner que du fourrage en silé. Comme ça, ils vont vraiment pouvoir produire à fond. Et après, on leur donnera de la flotte. Bon, de la paille, on a pas mal. Paille, on fera ça un peu plus tard. Attendez, il faut que je sorte. Oh. Alors, quand même, ouvrir les portes des bâtiments, ça serait quand même mieux. Donc, on a 75 vaches, les amis. Euh, C'est déjà pas mal. Euh, niveau des cochons, je sais pas trop. On va en prendre. Euh, à vous de me dire combien vous voulez que j'en prenne. Bon, ne venez pas avec 200 cochons. Hein. Je veux dire, on a, so on a que, so enfin, que on a 75 vaches. J'en achèterai peut-être 5 pour arriver à 80 vaches. Histoire que ça fasse un peu plus. Euh, donc, ça fasse tout simplement un peu plus. Euh, un peu plus euh, un chiffre un chiffre rond on va dire Hop. un petit chiffre rond tranquillement et euh, les cochons moi je sais pas je partirais sur euh, oh, une petite soixantaine voire voire une voire 80 maximum 100 maximum 100 cochons euh, je pense que ouais une petite soixantaine pour commencer avec les cochons le temps de bien les nourrir, de tout leur donner, de produire toutes les céréales et tout qu'il faut correctement. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas trop mal. Parce que les cochons là-bas, je crois qu'il faut leur donner aussi du mélange et tout ça. Mais les cochons, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de silo là-bas, je crois. La balance qui marche bien et tout, c'est excellent. Il restera presque plus rien dans mon machin. Voilà. Vas-y, bon, moi je vais encore te charger, toi. Cette barre de coupe, elle me fait vraiment chier, là. C'est la barre de coupe de quelle machine, ça C'est de la Lexion 780. Hein. Parce que j'avais la Lexion 6... Ah, Là-bas, c'est la 670 qu'il y a avec la barre de coupe. Ouais, donc je vais pouvoir virer cette barre de coupe, là. Et puis, on travaillera qu'avec la Lexion 670, et puis terminé. Hein. On va pas se casser les rouleaux pendant, pendant 30 années, hein. C'est pas ça. Voilà, c'est bon. On va pas s'emmerder pendant 30 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fait un épisode où on nourrit les animaux. Parce que je sais que c'est le, le, vraiment le genre d'épisode que vous aimez bien. Quand on s'occupe des animaux, etc., etc. C'est parti. Je sais que c'est typiquement le genre d'épisode que vous aimez. Et moi j'aime bien aussi m'occuper de mes animaux. Je, je vous dirais ça honnêtement. Euh... Ça me plaît, donc euh, on va, on va s'en occuper. Hein. Donc la vidéo va être un peu plus longue là parce qu'on est déjà à 24 minutes, le temps d'avoir commencé et tout ça. Donc vous en faites pas, on va bien s'occuper de nourrir nos animaux. Et si la vidéo, si la vidéo dure 45, 50 minutes, c'est pas grave. Je sais que de temps en temps, vous aimez bien les épisodes un peu plus longs. 
Et je vous comprends sans aucun problème. Voilà. Ouais, c'est la 670 qu'on a. Donc effectivement, cette barre de coupe là-bas, je vais la, la virer parce qu'elle me prend la tête. Euh, mais correctement. Je vais peut-être virer le classe parce que je m'en sers presque plus pour grand-chose. Donc on verra déjà. Allez, en avant. C'est parti. Alors attendez voir combien il va mettre. À 10 tonnes. Pas 9999 comme des fois ça sait très bien faire. Donc oui, je voulais aussi réagir. On va en profiter tant qu'on nourrit les animaux. Euh, par rapport un peu euh, au retour de ma ferme euh, des anciens. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous euh, adoraient cette série. Et c'est pour ça que je vous avais pas dit qu'elle était finie. Je vous avais juste dit que comme j'ai eu des problèmes de sauvegarde avec la map que je jouais auparavant. Je vous avais dit que pour le moment j'arrêtais. Et c'est vrai que quand j'ai fouillé sur les sites et puis j'ai trouvé ce type de véhicule que vous avez pu voir. Euh, et bah tout simplement j'en ai profité. Hein, parce que c'est vrai que... Que... Euh... Pas, moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je préfère cette euh, entre guillemets cette ferme des anciens comparée à celle que je faisais avant je trouve que celle là la map elle est déjà plus sympa personnellement c'est mon avis hein, la map je la trouve beaucoup plus cool et puis euh, les véhicules qu'on a ça fait, fait vraiment vieux alors je voulais réagir par rapport à deux trois petites choses donc déjà j'ai une personne qui m'a dit je trouve que tes bennes ne font pas assez anciens et ben écoute euh, figure toi l'ami c'est que les bennes que tu, que tu vois que j'ai et eh ben c'est des bennes qui étaient euh, dans les packs de véhicules anciens que j'ai téléchargé tu vois Donc c'est pour ça que ça paraît peut-être pas euh, beaucoup ancien mais c'est vraiment euh, ce que j'ai téléchargé hein. je, je, C'est pas que je peux pas faire autrement mais c'est que c'est vraiment des bennes que j'ai téléchargé dans les packs hein. Donc euh, j'ai vraiment pris ce qu'il y avait, je me suis pas emmerdé à, à ne pas prendre tout Allez c'est parti donc là on a 28 tonnes, on va donner encore une machine de mélange total, de fourrage ensilé Peut-être même deux tchaks encore, et puis je pense qu'on sera déjà pas mal dans un premier temps. Comme ça, là, les vaches, elles vont bien produire. Faudra qu'on leur donne de l'eau. Donc, on va s'occuper de donner de la flotte euh, encore dans cet épisode, je pense. Ou si on est vraiment trop long, on fera ça dans le début du, de l'épisode suivant. On va voir, les amis, on va voir. Ne vous en faites pas. Voilà. Et je voulais réagir encore par rapport à certaines personnes qui disaient que ouais la ferme à l'ancienne de The Spirit Ben est mieux ou autre. Bah ben, écoutez, vous, vous, vous avez le droit d'avoir vos avis, vos opinions sur les, la chose. Euh, c'est sûr que c'est peut-être plus marrant sa ferme à l'ancienne parce que tout simplement, euh, lui il l'a fait en multijoueur, si je dis pas de conneries. Donc c'est sûr que quand t'es en multi, c'est toujours plus fun de voir une série. Moi je l'avais commencé en solo cette série, si vous vous rappelez bien. J'ai commencé il y a très longtemps cette série là, mis à part qu'elle était un petit peu en stand-by. Euh, donc moi cette série me plaît, il y a 80% de mes abonnés ou voire 90% que mes séries leur plaît. Alors bon, s'il y a quelques personnes vous n'aimez pas ma série parce que vous la trouvez mieux chez l'un ou chez l'autre, c'est tout à fait votre droit, mais bon, euh, je veux dire, euh, c'est tout à fait votre droit, mais vous n'avez pas besoin de faire une polémique là-dessus parce que j'ai vu un peu les commentaires, j'ai toujours, merci, j'ai toujours les personnes qui me défendent, mais euh, ne, vous, ne vous, vous emmerdez pas à faire une polémique là-dessus. Putain, je ne l'ai pas mis en route la machine. C'est pas grave. Ne vous emmerdez pas à faire une polémique là-dessus. Euh, Laissez-les. S'ils aiment pas, bah, ils ont le droit de pas aimer. Il n'y a pas de problème. Et euh, après, voilà. Je veux dire, moi, ma ferme, euh, la ferme des anciens, je l'ai commencé bien avant, euh, bien avant lui. Et euh, voilà, moi, je la fais comme j'ai envie de la faire. Lui, il la fait comme il a envie de la faire. Et puis, c'est fini, quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas de souci. Donc. Encore j'ai eu de la chance parce que j'ai pas vu des personnes qui ont été capables de me dire que j'ai copié sur lui Parce que là j'aurais pété un câble Parce que euh, moi la ferme des anciens je l'ai fait bien avant que lui de la fasse Donc si je vois une fois un commentaire comme ça je risque de fumer noir Ça je pense que je peux vous le dire Mais sinon après euh, Après je m'en fous je veux dire chacun est libre de penser ce qu'il veut Ça c'est pas du tout quelque chose qui me dérange vous avez le droit de l'aimer, ma série, de ne pas l'aimer, il hein, n'y a aucun souci. C'est sûr que quand on est en solo, c'est toujours un peu moins euh, passionnant que quand on est en multi, parce qu'on se raconte des histoires, des conneries, etc. etc. Mais moi, personnellement, euh, j'aime bien ma, ma ferme comme elle est. Et euh, comme je vous l'ai dit, justement, dans ces séries-là, euh, que je m'éclate dessus, donc euh, je continue là-dessus comme ça. On va donner encore une comme ça, après on s'occupera de faire du mélange, euh, du mélange tout simplement. Alors c'est vrai par contre qu'il y a des personnes qui, qui écoutent vraiment ce qu'ils ont envie d'écouter quoi. Parce que dans la reprise de la ferme à l'ancien, merci à la personne qui a remis ces personnes en place. 
euh, j'avais bien précisé que ce n'était pas un, un, une vidéo tout simplement où on allait vraiment bosser, c'était juste la reprise, je vous expliquais la map, je vous présentais un petit peu le matériel. Et le commentaire de cette personne m'a fait vraiment délirer parce qu'il disait euh, « Il serait peut-être temps que tu t'achètes un micro et un casque si tu n'écoutes pas ces vidéos. » Il a bien précisé que c'était une vidéo reprise où il montrait et il expliquait les modes, etc. Il faut se laver les oreilles de temps en temps, enfin un truc du genre, j'ai vu. Donc ça m'a bien fait rire parce que des fois je me demande... Je pense que les gens ne regardent pas les vidéos ou alors n'ont vraiment pas de son. Parce que j'ai bien précisé dans cette vidéo qu'on reprenait, je montrais un petit peu le matériel, on avait commencé un petit peu à faire de la moisson ou autre. Mais c'était pas un épisode vraiment de carrière suivie comme je fais là sur Land of Italy où on taffe quoi, où on bosse vraiment. C'était un épisode de euh, reprise. Et il y a des gens, soit ils écoutent pas la vidéo, soit ils la regardent pas ou je sais pas ce qu'ils font, mais ils sont encore capables de critiquer et de dire... Ouais mais c'est pas bien, je préfère les épisodes de The Spirit Ben machin parce que sur ton épisode je trouve que tu fais rien. Putain mais j'ai précisé que c'était une reprise. C'est pas car il y avait pas marqué carrière suivie, il y avait marqué la ferme des anciens, le retour. Merde, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre quoi Non mais des fois c'est hallucinant quoi. Mais bon après je veux dire moi je tiens plus compte de ces gens là. Moi je tiens pas compte des gens qui m'emmerdent, je vais. Je suis franc avec vous. Hein. Moi je fais ma vie comme j'ai envie de la faire. Et après le reste, il n'y a rien à foutre. Quoi. De toute façon, vous me connaissez mieux que... Il y a, je... il y a pas mal de personnes qui m'écrivent sur Facebook avec qui je discute hein, de temps en temps. Euh... Et ces personnes-là, je discute avec eux de beaucoup de choses des fois. Je pense euh, déjà à Tonio l'Invisible, donc lui qui est une personne qui me suit vraiment depuis très 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 longtemps. Euh, souvent, on discute un petit peu ensemble sur Facebook. Et c'est vraiment une personne qui me dit euh, « Bah, t'en as rien à foutre de ces gens-là. » De toute façon, euh, les gens qui t'aiment, qui te suivent pour ce que tu fais. Enfin, quand je dis qui m'aiment, vous me comprenez. Donc, euh, après, c'est vrai que, bon, certaines choses peuvent vraiment faire rager. Mais après, c'est pour ça que j'ai appris à ne plus tenir compte de ces choses-là. Je veux dire même, hein, par rapport au fait que j'ai foutu dehors Ben, il y en a qui m'ont cassé les goûts, il y en a qui sont venus m'insulter ou autre parce que je l'ai foutu dehors. Mais moi, comme j'ai dit, je n'en ai rien à foutre que les gens m'insultent ou que les gens me, me détestent ou parce que j'ai fait ça. Moi, c'est ce que j'ai clairement expliqué. Moi, j'ai eu mes raisons qui ont fait que, de temps en temps, ça m'arrive de recevoir des messages sur Facebook. Mais pourquoi tu l'as mis dehors ou autre Et ben moi, la réponse que je leur donne, elle est très simple. Je leur dis, écoutez... Euh, cela ne vous regarde pas, ça concerne que nous Il euh, y a des choses qui se sont passées qui font que voilà Moi à un moment donné j'ai dit stop c'est tout Et après les personnes disent ah d'accord ok machin euh, Désolé de t'avoir dérangé Alors je dis mais non mais il n'y a pas de souci, c'est pas question de déranger C'est juste qu'on me pose une question je vous réponds tout simplement Et après je veux dire euh, ben il fait sa vie je fais la mienne euh, Voilà c'est peut-être comme je vous ai expliqué c'est peut-être mieux comme ça voilà, moi je vais pas en parler pendant 50 ans, parce que moi je ne parle pas, euh, j'en parle pas de lui dans mes vidéos hautes, mis à part de temps en temps, quand je suis un petit peu en... Oh putain, 5 tonnes, c'est un peu trop ça. Quand je suis un petit peu en solo comme ça, voilà, où je, ré je réagis un petit peu par rapport à, aux commentaires. Parce que pour moi, ce qui comment je vois mes vidéos, c'est simple, c'est quand je fais une vidéo, je discute d'un sujet X ou Y, vous, bah forcément la plupart des gens vont réagir. Après moi je lis ce que vous marquez et après dans la vidéo qui suit ben, j'essaye de tout simplement de, de, de suivre dans le sens où je, je réponds un petit peu parce que des fois on me pose des questions, des fois on me dit le point de vue des gens alors c'est pour ça que moi et moi ben, j'en profite pour euh... alors attends il faut que j'avance encore un peu je parie Oh putain, 4 tonnes 5 les amis pile poil, là je pouvais pas rêver mieux. Euh, je, réagis, je réagis avec vous tout simplement pour discuter et puis pour, euh, pour avoir le point de vue des personnes. Parce que moi comme je vous ai dit, je fais ça dans un esprit tranquille peinard. Alors c'est vrai que ces derniers temps, bon il y a eu 2-3 épisodes sur la haie des Nutons il me semble, il n'y a pas eu encore trop. Parce que bon Bruno il a pris un autre boulot, donc maintenant il n'est plus trop disponible l'après-midi comme auparavant. Le soir il rentre, il est bien claqué, ce qui est tout à fait normal. Bon, j'ai euh, Monsieur Jano, euh, Monsieur Classe DX, qui est donc lui euh, en vacances actuellement. Euh, mais bon, après c'est vrai que des fois tourner que des vidéos à deux, bon, ça peut être sympa aussi. Mais après, euh, j'aime bien quand même tourner minimum à trois, minimum. Mais après, de toute façon, si jamais je vois qu'une fois, il faut vraiment que je fasse une vidéo en multi et que j'ai personne, et eh ben je ferai avec euh, avec notre ami Jano s'il est une fois disponible. Et puis, euh, et puis basta, je veux pas m'emmerder. 
Et puis d'ailleurs, je, euh, je vais un petit peu parler de, de Monsieur Jeannot. Hein. Donc c'est son surnom qu'on lui a donné dans l'équipe. Enfin, c'est Bruno qui lui a donné ce surnom de Jeannot. Je vais un petit peu parler de 5 minutes de lui. Je ne veux pas faire de propagande ou quoi que ce soit, mais je veux juste dire euh, des petites choses euh, que j'ai envie de dire qui me tiennent plus ou moins à cœur. Donc c'est vraiment une personne que, qui a intégré l'équipe, que j'ai appris à rencontrer. Euh, sur Skype et tout ça, donc on est souvent en contact ensemble. C'est vraiment une personne qui est super gentille, qui est super excellente, qui se prend pas la tête. De bah, toute façon, je pense que vous pouvez le voir dans ces vidéos que c'est quelqu'un qui ne se fait pas chier, qui si se plante en tracteur, il se plante, s'il a envie de couper dans les cultures, il coupe, euh, il s'emmerde pas, il fait ses vidéos, sa petite vie tranquille, peinard. Et moi, ces genres de personnes-là, j'ai un profond respect pour eux parce que, euh, dans le sens où, c'est des personnes qui, quoi qu'il arrive, même quand ils auront 15 ou 20 000 abonnés un jour, ils se prendront pas la tête et ils changeront pas. Quoi. Ils restent comme il est, ils s'emmerdent pas, ils font ses vidéos. Après ces vidéos, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont assez marrantes parce que comme il lui arrive toujours quelque chose, là je l'ai pas loupé dans sa vidéo sur Nella Novici, là. parce que moi il s'est foutu de ma gueule le salaud quand je me suis planté avec mon, mon John Dare et mon épandeur. Mais lui je l'ai pas loupé là parce que comme il a fait un salto avec le case, là je l'ai pas loupé le petit Jano. Mais c'est vrai que si vous avez un petit peu de temps, euh, ne serait-ce que quelques minutes, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à sa chaîne et à regarder ses vidéos. Je vous assure que quasiment à chacune de ses vidéos, moi-même je suis mort de rire. Et c'est pas des conneries, hein. c'est vraiment la réalité, je veux dire. En plus, il, il parle de bonnes choses, il, il suit beaucoup les actualités, il parle des actualités euh, et tout ça. Donc ça permet vraiment, euh, même moi-même, quand je regarde des fois ses vidéos, et ben ça me permet de m'informer sur... Quand on va sortir la limousine, quand est-ce que ça, ça va sortir, les news du 15, etc. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment... Il devrait faire une, une rubrique ou une chronique ou je sais pas moi, ou euh, dans une vidéo, euh, je sais pas, euh, il, il parle vraiment des nouveautés de farming. Ça, ça pourrait être un truc, je pense, pour sa chaîne qui pourrait bien marcher. Parce que il, il, il a la tchatch et puis euh, en plus, il, euh, il se renseigne beaucoup. Donc, euh, donc là-dessus, j'ai pas de soucis. Oh putain, 4 tonnes 3, c'est un peu beaucoup charge connard voilà au oh bas bah, pas tout à fait 4 tonnes tu vas pas me faire un caca nerveux donc c'est vrai que si vous avez un petit moment n'hésitez pas à aller à sa chaîne à vous abonner il sort également une petite vidéo par jour tranquille il fait aussi des présentations et tout et je tenais vraiment à vous en parler parce que ça me faisait vraiment plaisir de lui donner un petit coup de main parce que tout simplement c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup alors euh, voilà n'hésitez pas à vous abonner à regarder ses vidéos pour l'aider un petit peu à grimper voilà tout simplement donc maintenant pour revenir un petit peu au petit sujet de la de la land of italy donc qu'est ce qui va se passer dans le prochain épisode alors attendez voir maintenant faut pas que je me chie 4 tonnes 5 on a dit descend monte oh punaise parfait non bah, bah, là je me suis fait niquer là euh, qu'est ce qui va se passer dans le prochain épisode oh, 4 tonnes 4 c'est pas la fin du monde alors vu que nos vaches seront nourries on n'aura plus besoin de s'occuper de ça euh, je pense que moi, hors vidéo, je vais attaquer les SMI. Euh, avec le grand grand semoir, là, je ne vais pas me faire chier, je vais attaquer les SMI. Je vais garder euh, quelques champs à semis en vidéo, tranquillement. Comme ça, on fera aussi un peu de semis en vidéo. Euh, mais la, la plupart des champs, je vais les semer euh, avec le grand semoir, tout simplement pour gagner du temps. Je vais l'arrêter, le tracteur, voilà. Pour gagner un peu de temps. Et puis... Euh et puis ouais donc les semis une fois qu'on aura semé et eh ben il faudra que euh, on attaque les récoltes mais là on attaquera les récoltes par euh, logique c'est à dire on fera le blé pour stocker de la paille parce que la paille je sais que j'en ai enfin euh, la paille j'en ai mais il faudra qu'on euh, foute de l'herbe des champs d'herbe un peu plus près de la ferme parce que de l'herbe je vais en avoir besoin euh, je vais, on va faire un petit peu de restructuration du matos je pense on va virer un petit peu de matériel euh, attendez, je vais pas me faire chier, je vais tout de suite aller recharger parce que sinon il va falloir que j'y aille deux fois. Euh, déjà, je vais virer ces, cette barre de coupe. Putain, moi je rentre dedans, cette remorque là. Le tatra là-bas, on va le garder. J'ai un, un Actro, enfin un, 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 un. Ah merde, le nouvel Actros, le MP4 de, en Aguas Merci à l'abonné qui m'a envoyé le lien sur Facebook. Et je tenais aussi à vous remercier euh, aux personnes sur Facebook parce qu'on est déjà un paquet sur la page, on est plus de 2800, je crois, ou un truc du genre. Euh, merci aux personnes qui se prennent des fois 5 minutes pour me passer un lien ou autre C'est vraiment très sympa de votre part euh, Ça fait vraiment plaisir de voir que des abonnés vous soutiennent ou autre Donc merci à vous, à tous ceux qui m'envoient des liens Et même ceux qui me passent des fois des liens pour la, 
la ferme à l'ancienne ou autre, c'est toujours sympa. Donc des fois, il y en a que j'ai déjà, mais il y a toujours des modes que euh, on n'a pas. Donc vraiment merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Euh, alors maintenant, récapitulons. 56 tonnes, ouais, pareil, on est pas mal. Ouais, bah maintenant il faut juste qu'on donne de l'eau, hein. puis on aura terminé. Hop là. Oh putain. Ok. Un case, il a un peu de mal à repartir là. Allez, distribue. Distribue. Ce que je vais faire avec le casque, je vais lui régler le régulateur de vitesse à toute petite vitesse. Comme ça, on avancera bien régulier. Et bien homogène pour distribuer. Genre, je vais le régler à 2-3 km heure, un truc du style. Ouais, les maisons dans le coin. Parfait. Donc, 55 tonnes de mélange, 56 tonnes de fourrage en silé, euh, 89 tonnes d'herbe, 67 de paille et 25 de flotte. Et bah, écoutez, moi, je pense vraiment que que là on est vraiment pas mal niveau euh, nourriture hein. <coughs> excusez moi je l'ai pas senti pas senti venir celui là de nouveau donc on va ranger ça on va ranger le case et euh, bon le case on va le... Bon, on va pas le laisser après parce que le case il va peut-être nous servir pour autre chose aussi ah oh, putain bah alors bien sûr quoi je me prends le poteau Merde Ça on va virer. Allez, recule, Maurice. Putain, ça y est, maintenant je parle. J'ai embauché un Maurice maintenant. Non, 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 je veux pas de Maurice, moi. Moi je veux un Jacques. Je sais pas pourquoi je veux Jacques. Allez, recule, 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 recule. Voilà. Décroche. On arrête le. Oh putain, par contre, il consomme le mille. Ok, ça c'est fait. Euh. Ben. Bah bon, attendez voir. On va s'en servir, on va pas être con. Démarre le case. Euh, maintenant j'ai une question existentielle J'ai foutu au maton là-haut, là-bas C'est parti, on va mettre de l'eau tout de suite Comme ça on sera tranquille Et puis là on pourra dire que dans cet épisode On se sera vraiment occupé des animaux Dans le prochain on va vraiment s'attaquer aux semis et tout ça On sera tranquille Donc je pense que je vais condamner un champ Et je vais euh, foutre des hangars plaça Parce que j'ai vraiment pas assez de place dans cette exploitation Et c'est vraiment chiant D'ailleurs j'en ai, faut que je regarde où je les place 11 tonnes 924 Donc on va remplir l'eau Et si jamais quelqu'un se sert de la mélangeuse Là que je me sers Donc attendez je vous montre 30 secondes euh, Outillage pour animaux Là voilà En fait il y a ça Donc ce côté là Il y a ce truc là Donc apparemment tu peux mettre ça dans la pâture Faudrait que je l'essaye Bon t'as ça, t'as la Kvernéland là de 10 mètres cubes Et t'as la Vicon de 14 mètres cubes donc si quelqu'un sait ce que c'est le crops, je vais essayer de me renseigner pour le prochain épisode. Et si euh, et si j'ai toujours pas trouvé que quelqu'un le sait, bah, n'hésitez pas à me le dire. Euh, je réagis aussi par rapport à la tonne à eau que vous voyez ici. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, tu peux nous passer le lien. Alors si je raconte pas de conneries, cette tonne, cette tonne à eau, je l'ai eu en téléchargeant une map. Mais alors quelle map Je m'en souviens plus. Il faut que je demande à, à notre ami Jano parce qu'il l'a aussi et je crois qu'il a aussi téléchargé la map. Donc ce que je fais pour le prochain épisode ou pour le, les quelques épisodes qui suivent, je vous... Euh... Oh putain le gaz. Je vous... Euh... J'essaie de me renseigner et puis si je trouve le lien, je vous le mettrai dans la description les amis. Parce que c'est vrai que je sais vraiment plus où je l'ai eu celle-là. Je sais que je l'ai eu dans un pack, euh, dans une carte. Mais quelle carte Très très bonne question. Je sais que quand tu télécharges Nelanovici, tu as le, une QVAO qui est, plus, qui est deux fois plus petite que ça, mais t'en as une, ça je sais. Voilà. Alors, oh, parfait. Donc nos vaches, elles ont de quoi bouffer, elles ont euh, de la paille, on va leur mettre la race de flotte. Comme ça, on est tranquille. On va mettre deux tonnes, je pense, et puis ce sera pas mal. Enfin, pas deux tonnes de 1000 kg, hein, deux euh, tonnes au plein, on va dire. Allez, recule, monsieur le cas. Toi, t'es pas trop trop pressé de reculer, je crois. Voilà. Ah merde Sérieux, la capacité maximale de loge est suffisante. Ah ouais D'accord, tu leur mets que 27 tonnes de flotte. Bon, bah écoute, on va pas se plaindre. Hein. Ça veut dire qu'on a que nos animaux, ils sont une bonne production. Tout est nickel. Donc, maintenant, on va juste jeter un oeil. 
que ça, ça doit être les, les cochons, ça, je pense. Céréales. Oh, attendez voir. Non, ça, c'est les cochons, je crois. Tu peux leur mettre des patates betteraves de l'ensilage. Donc, il leur faut du blé, sûrement. Donc, patates ou betteraves. Euh, ensilage, eau, oh, paille. Fumier, donc ça, c'est ce qu'ils produisent. Lisier. Ok. Ouais. Donc, par mesure de précaution. J'ai pas des vaches qu'ils essayent de sauver, mais. Oh là, la barrière m'a poussé. J'ai pas des vaches qu'ils essayent de sauver, mais on va pas jouer au con. Parce qu'en fait, dans ce. Ici, là, dans ce petit carré de bâtiment, ce que j'aimerais faire, c'est mettre tout ce qui concerne pour les animaux. Donc, euh... bon, encore tout ne rentre pas. Donc, mélangeuse, petit dots, euh, cuve à eau, cuve à lisier, épandeur à fumier, etc. Euh, dans ce bâtiment là j'aimerais pas qu'il y ait l'ancileuse et faneuse et tout ça vous voyez ce que je veux dire dans ce bâtiment là j'aimerais qu'il y ait vraiment euh, où je peux mettre le gros volvo la cuve à eau peut-être une remorque l'autochargeuse vraiment ce qui est pour animaux et que dans le corps de ferme ça ne soit pas trop chargé si vous voyez ce que je veux dire ça c'est ce que j'aimerais faire ce mois regardez le semoir je suis obligé de le laisser dehors parce que je sais pas où le foutre voilà la tonne à eau on la met là c'est pareil mais dans le cas je sais pas où je vais le mettre donc ce que je vais faire moi là je vais couper la vidéo Donc ce que je vais faire je vais euh, Faire un peu le tri du matériel Et même la moissonneuse Bon la moissonneuse à la rigueur celle là ici me dérange pas Mais euh, C'est bon la barre de coupe tu me diras Je peux toujours la foutre le long et mettre la moissonneuse dans le hangar Ça c'est ça c'est ce que je peux faire aussi Ouais à la rigueur ça on peut faire Et euh, Je vais faire le tri du matériel Acheter des bâtiments et peut-être que je tournerai L'épisode tout à l'heure La suite avec toutes les modifications qui ont été faites. Et eh ben écoutez, moi j'espère que cet épisode, je ne sais plus le numéro, donc c'est pour ça que je ne le dis pas, mais ça sera marqué juste sur la vidéo, aura été euh, que vous avez bien aimé. On se sera donc bien occupé des animaux. Il nous reste 427 000 euros. Donc le prochain objectif, c'est on attaque les semis. Euh, parce que tout est plus ou moins. Euh, donc là-bas, je sais pas pourquoi j'avais des chômés là-bas. Euh, donc toute cette partie-là a été traitée. <coughs> Excusez-moi. Donc, toute cette partie ici, on va semer. Principalement en blé, je pense. Euh, le champ que j'ai foutu en chaud, là. On va aussi y foutre du blé. Je pense. Par contre, le champ qu'il y a ici, là. On va mettre de l'herbe. Comme ça, j'ai deux champs d'herbe l'un à côté de l'autre. Et le champ que j'ai, malheureusement, que j'ai semé ici. Euh, on va le virer. Je vais, le, je vais passer du déchaumeur, je pense, dessus. Ou alors, je le récolte d'abord. Parce que j'aimerais mettre peut-être mes bâtiments ici. Euh, J'aimerais peut-être mettre des bâtiments là Je vais voir comment je vais faire Ou alors on le plante en herbe Et vous savez après on se fait un chemin avec un broyeur Pour que ça fasse à peu près joli Ou avec un, une pelle on creuse ou quelque chose Je vais voir qu'est-ce qu'on va faire Ou peut-être le, le bâtiment qui est juste en rond à côté Là-bas on mettra le, le, On mettra parce que c'est un champ qui est assez plat Voilà Et bah ben, écoutez les amis c'était euh, LSA Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo Allez bonne journée à tous Salut tout le monde